。哈喽，大家好，我是贾阿西。今天是正月初一，在新的一年祝大家龙年大吉，万事如意。龙年里祝您欣欣向荣，龙福齐天，万事兴隆，龙光焕发，浓情蜜意，生活美美，甜又甜，生意兴隆，财源滚滚。这期视频呢，带来一局这个小快递对战啊。这一局呢，我们是苏军，这个苏军呢，肯定呢会情不自禁去抢个地盘。你看这个城市基地对吧？只能收起来。好，我们把这个兵营占了。他这个基地呢，估计不太好占。占了一个盟军兵营呢，其实还是有点作用对吧？待会看情况呢，可以造雷达，然后呢造这个飞行兵啊。这里呢，注意看中间有个粉刺。这个粉色的非常的有意思，看到没有？他造了三个兵营，然后呢造了很多动员兵。他这个架势呢，就是想祸害边上一家，对吧？因为像这种打法呢，造很多兵营啊，然后造很多兵呢，主打一个就是搅屎棍，对吧？然后这个紫色也是比较机智，拉着基地一家小兵，然后放狗，这样子粉色其实呢占不到什么便宜哈。这个紫色被影响了一下呢，还是比较严重啊。他前期呢，应该是抢了一个地盘啊。那么看到对方被那个粉色一整，你看那个粉色还造了一些大头。哎呦，这个紫色呢有两个地盘，那我们呢就情不自禁对吧？直接造一个履带车，准备过去呢把他那个油井占了。这个紫色估计钱呢已经是花的差不多了。然后我们来了老弟下车把这个油井一摸，结果咣的一声，你看这个紫色直接自爆。他边上其实呢还有一个油井啊。紫色拔线之后呢，中间这个粉色呢也是自爆了。这样子呢，你看这一局啊，节奏还是比较快的，只剩下两家了。我们看了一下，这个红色呢是个美国呢有这个免费的伞兵啊，然后这个淡淡色呢好像是个英国啊。这家伙呢前期也是造了很多兵呢，应该是防守啊。这个时候你看这个淡淡色直接在我家门口呢甩了个船长。本身我是准备过去呢打那个红色，因为红色家里面没有光临棒，我们可以拿这个牛车扛伤害，这三个坦克可以过去整一下哈。现在呢，我们就要防守一下，对吧？这个兵营的卖了哈。对付这个驱逐舰呢，我们造雷达、造那个充电宝呢，肯定是来不及啊。所以说呢，我们就要造一个船厂，利用这个对吧棒棒把它整掉哈。这个榴弹车里面有个工程师，万一来不及呢，我们还可以抢修哈。这样子，你看，这个潜水艇一出来的话，它这个驱逐舰呢，肯定的打不掉我这个油井。我们先把这个棒棒给它修一修啊。它这个小飞机现在虽然说子弹一直在开枪，但是实际上打的呢是那个船厂。红色造了一个土飞机。这一局啊，最大的看点呢就是这个红色呀、啊。这个红色特别的喜欢玩这个土飞机，而且它这个土飞机用的相当的好啊。等到后面大家就会发现啊。一般对付这个土飞机的话呢，对方一个，我们造两个履带车就够了。他有两个的话呢，我们造个三四个哈。现在坦克的话呢，我们就不需要造啊，因为造坦克呢，一下两下呢，你也打不进去。你看这个红色又降了一波伞兵，对吧？这个蛋蛋是家里面呢，这个小兵啊，加上地堡，再加上那根棒的话呢，我们这个坦克一下两下呢，还真的不好打进去。其实如果说稍微等等呢。这个坦克有个五六个的话呢，强行上去打那个蛋蛋色肯定是可以啊。这个红色，但是你看，造了两个土飞机的话，我们必须呢把这个榴弹车多造几个，然后这个船厂呢就可以卖掉了。反正这个蛋蛋色再想甩船厂打我呢，肯定是打不下哈。我们先把这个坦克跟牛车靠近过来，你看这个红色，他把矿场呢卖掉了，主打一个呢就是让他呢再造一根棒哈。我们靠近边上，但是我们这个坦克一出动，你看。这个蛋蛋是瞬间小兵过来啊，把我的油井整掉了。这个油井丢了呢，其实呢问题不大。如果我两个油井打这两家呢，这个难度肯定对吧小很多。现在我呢只有一个油井，所以说接下来整个的对战呢那就更加的有趣了哈。目前呢我们坦克不多，只有两个。照坦克去打呢，肯定是不太好整哈。你看这个蛋蛋是光临棒，加上这里呢，它重点是有两个一星小兵哈。这两个一星小兵，注意看哦，对方是不是挺会操作的呀？他还拉动一个一星小兵跑到这下面去啊，这个操作相当的细，因为他下方呢有两个地堡，这个红色的飞机呢老是想炸我啊。目前呢我们三个履带车，手上经济呢其实有一千多块钱啊。接下来要打这两家呢，就只能对吧？造这个雷达，造个雷达一千，一个微商火箭要八百啊。我们坦克来到下排，这样子是不是赚了呀？勾引一下这个蛋蛋色呢，造了一根棒哈
。这样子的话，这个蛋呢是根本的不好打的，红色的也不好打。可能有些朋友呢打了这里呢就非常非常着急啊，想一下呢带走这两个盟军。但是打这个盟军呢，这种打法对不对？如果照坦克冲那就中计了，他们很享受。而且呢，你照坦克真的不好打。这个小兵呢打坦克很容易就升三星，主要我自己觉得不是伊拉克没有办法来造这个辐射哈。这个红色你看又来了波伞兵，我们先整掉他一些小兵哈。但是你看对方又来了根棒，这两根棒一出啊，注意看这个红色，他把握这个细节把握的相当到位啊。他看到我只有两个履带车，情不自禁的就想过来炸我，所以说我们赶快再来一个。而、啊、这个蛋蛋色的话呢，竟然往我这个方向看到没有？造了地堡想过来整我，他这个地堡呢就是属于浪费啊。我们把长线坦克修一修，然后呢拉着牛车上去，慢慢的呢整这个地堡。然后你看这个红色，两个土飞机就想过来炸我。这个红色呢，他接下来啊全程呢就是造飞机啊。他待会这个飞机一加多，比方说造四个的话，我这三个履带车呢肯定就打不过。一旦对方造四个呢，我们最起码要造五六个履带车啊。先把坦克对吧修到满血状态，这个蛋蛋是看他要不要再往我这边延伸哈。好，他不延伸呢，我们就上去对吧，把他这个兵营整掉哈。其实这个局面拖下去呢，对我们是比较不利的，主要是这个红色呢，他一直对吧有伞兵，他这个伞兵一旦多的话呢，我们这个坦克加牛车呢，真的是不太好顶啊。当然了，假如说我们这个坦克升了三星，那就不一样了。因为三星坦克打小兵呢，那就是一枪一个。现在手上呢有两千多，这个时候呢就可以造这个雷达，一个雷达一千。因为打这个红色加上大蓝色呢，必须用 V 三火箭啊。我一个 V 三火箭的话呢，对方至少呢要造一个爱国者一千啊，所以说这样子我们是赚的哈。先造一个 V 三火箭，后面其实呢也可以造高科，但是造高科呢是有风险的。造一个高科两千，对方万一呢强行拿飞机换，那我们肯定划不来哈。所以说先不着急，造个 V 三火箭呢，先试探一下。这个大蓝色追看，他直接呢延伸了一根棒，他想用这个小兵啊掩护瓜林棒。但是你看，我们这个 V 三火箭一炸的话，这家伙呢造这个棒是不是有点浪费啊？因为我们这个位置的油井呢已经没了哈。假如说有个油井呢，它还可以慢慢的延伸，试探性的强抢。接下来注意看这个红色，看到没有？这个红色操作的相当细啊！他拿这个伞兵呢，吸收子弹，就是吸收我这个履带车的子弹，然后呢拿土飞机啊炸掉我一个履带车啊！这个红色呢，他这个操作真的是相当的溜啊！而这个蛋蛋是一波小兵呢想过来整我，我们先把这个长线坦克修一修。注意看这个红色啊，他来了哟！他这个时机是把握的相当的好啊！他看到我的坦克目前呢是残血状态，你看他这个小兵。里面呢有一个工程师，还拉了个牛车、啊。这个牛车呢是有作用的，可以吸收子弹哈。我们赶快造个兵营，对吧？造围墙。因为刚刚呢我们这个坦克受伤了，必须拖延一下，让这个坦克呢修复到满血状态。主要这里呢有一个一星坦克，这个一星坦克压压小兵呢很容易就升三星了。先把上面给它堵住。你看这个红色又来了，他看到我只有两个履带车想炸我。现在我们必须要补这个履带车哈。然后对方的小兵想过来 ，V 三火箭往里面拉，拉着牛车，先用机关枪呢扫一下，等他过来一点点呢，我们再拿坦克上去压。你看他看到没有，拉着这个牛车扛子弹呀。然后小兵上来，我们等他再靠近一点，手上先放个地堡，好，他在行进，我们先战术性的往后面退一下，就等他过来，来嘛。好，我们上去一压没关系，丢一个坦克问题不大，看到没有，来了老弟啊，三星坦克。这个三星坦克一出的话，他这个小兵再多的过来呢，我们也不慌了。这个红色，你看他这个土飞机又过来了，我们赶快呢多造几个履带车，省得这家伙呢老是想炸我。然后这里呢，注意看这个蛋蛋是，这个红色刚刚在整我的时候呢，这家伙呢是造了重工啊，而且呢他把矿场加上那个棒呢都卖掉了，想快速的对吧？造这个小飞熊啊，对方一个小飞熊呢问题不大，来嘛，三星坦克直接一枪再来一枪。你看这个豹子哥哥根本呢顶不住啊，然后这个蛋蛋色呢，他就打得非常着急啊，直接呢把基地都卖了，卖了基地呢有一千五啊，可以造两个小飞熊啊，但是这个小飞熊呢作用不是很大哈，因为我们这个三星两枪呢就给他整掉了，先用这个 V 三火箭呢慢慢的炸，让他呢造那个多功能啊，现在我这个坦克呢就不造了
，造坦克它贵了一个九百，而我们一个犀牛呢，这个三星啊完全是够了。你看对方只有三个，对吧？我们就在这里啊挑逗他，他只要一靠近呢，我们就往后退就行了。我们三星坦克打开围墙，这里重点看那个红色，看到没有？红色来了四个飞机，而且呢，他先拿这个伞兵呢扛子弹，然后炸掉我的履带车，这样子呢，他这个飞机呢就没受伤啊。你看这个红色是不是玩的相当的帅气啊？因为这个伞兵呢，反正是免费的，不用花钱，所以说呢，你看我们必须呢重新啊造这个履带车，因为他现在已经有四个土飞机了。啊，这个蛋蛋车呢来了五个飞熊坦克，哎呦，他点我的三星，我们往后一退，然后赶快造个蜘蛛，手上的钱不够啊，只能造个蜘蛛啊，而且这个蜘蛛你看非常的灵性，装了一个之后又装一个，注意看这个蛋蛋车哦，他想过来修修个锤子，看没有，直接杀了那个多个人啊，这个红色的飞机呢老是想过来炸我啊，我们目前呢是三个履带车，其实三个履带车呢有点少啊，对方呢有四个飞机啊，我们先整掉蛋蛋车的坦克。然后你看这个红色，他想过来炸我的三星，履带车过来保护一下，干脆呢把这个三星修一修啊。然后呢卖掉电厂，这个时候有点卡钱，这个电呢你们就没什么用了。目前呢有四个履带车，还是不太保险。我们干脆呢再来一个五个履带车的话呢，他这个飞机就不敢过来炸哈。这个单单是只有两个坦克。我们先把这个三星呢修到满血状态哈。因为呢，待会如果在打架的时候呢，不小心啊被他那个飞机炸的话，这个三星坦克一丢啊，那这一局呢肯定是不好玩。注意看这个红色，他又来了，看到没有？放一波伞兵，想吸引我这个履带车呢，然后用飞机炸我，那我就偏偏对吧不过去嘛，来嘛，你过来呀。现在我这个履带车在这里一直晃呢，他就不敢过来炸，而我们呢可以拿牛车整掉这些小兵就够了，来嘛，继续过来。好，直接履带车来到中路，这回蛋蛋车呢有三个小飞熊了。来嘛，我们三星坦克直接往前，这家伙呢想过来偷，他偷呢肯定是偷不到，因为我们这个犀牛坦克一炮呢就可以整掉。对方呢想绕到我家里面去，来嘛，地堡轻轻一放，然后履带车过来堵住他，他想甩尾头啊，但是那个位置呢他没办法甩对吧？直接整掉。你看他的坦克是不是没了呀？而这个红色，你看他抓住这个机会呢，用这个飞机啊又过来炸我。那现在呢，我们又得呢重新呢多造点履带车，先把这个蛋蛋车带走，三星坦克过去，这家伙呢把空子布都卖了，出来一个三个坦克，但是没用，好再来一炮整掉，然后再点掉，先往后面退一退，这个犀牛坦克一定要保护好啊，好直接三星坦克跑到维修厂上，把它再修到满血状态，这个兵营呢我们刚才就卖了，留着呢没什么用。因为现在当务之急啊，就是造这个履带车。你看这个红色，他又想拿这个小兵扛伤害，但是我们履带车好打掉他一个之后呢，赶快往后退。这个蛋蛋车也是非常的机智。你看，小飞熊过来啊，强行换我的履带车，但是没关系啊，我们又有三个，拉着牛车过来整掉小兵，然后履带车上来压掉小兵，这样子这个蛋蛋车马上就得没了。这个家伙呢，为了打我，你看他把家里面的建筑啊全卖了，他现在呢就只剩下一个重工啊。然后这里呢，刚刚我们把雷达卖了，卖这个雷达呢，主要是想快点，对吧？多造几个履带车，因为这个红色呢，他现在把钱全部花在造那个土飞机啊。其实卖这个雷达呢，还是有点可惜啊，但是呢，不用慌，等到后面呢，我会给大家算一笔账哈，大不了对吧？再造哈。现在我们当务之急呢，就是先把这个蛋蛋车彻底的带走啊，把这个履带车修到满血状态。这家伙呢，这个飞机有三个哈。利用这个履带车保护三星坦克。现在你看这个红色，他就不敢呢用那个小兵啊勾引了，然后呢拿飞机炸我了，然后我们三星坦克直接上去打掉这个重工，这个蛋蛋车对吧？他就没了。好，再来一枪把这个蛋蛋车带走。那么接下来呢就是跟这个红色一对一单挑，他现在只有三个土飞机，主要是他家里面有两根棒，另外一个就是这些小兵啊。他这个架势，假如说呢，我们造坦克，你没个七八个坦克呢，真的不好冲。而我们有那么多坦克的时候呢，他肯定呢又有很多伞兵啊。所以说呢，对付这个猥琐型这个美国打法呢，盟军打法对吧？我们呢还是要造雷达。所以说刚刚呢我说了，这个雷达卖了的稍微有点可惜啊，但是呢问题也不大。我们呢可以再造一个哈，补一个电厂，加上矿场雷达就够了。这里呢我们就稍微的快进一点啊，快进来到这里呢。这个红色当时呢，他什么东西呢也没造。你看他家里面
，这个伞兵比较多啊，他把这个钱呢就一直攒着，他也没到什么东西啊。其实这里呢，我们可以分析一下，这红色呢，他要打我的话。他假如说这个小兵出来了没关系啊，我们有这个对吧？三星坦克，而且呢，刚刚我造了一个矿场，有两个牛车，所以说他这个小兵呢想整我呢肯定是不好整。然后呢，假如说啊，他又造一个机场，再到那个土匪机呢，其实也没用，因为他最起码呢要七八个土匪机才能炸掉我那个油井。但是当他有是吧七八个飞机的时候，我这个履带车呢多造几个。因为他要过来炸，无非是左中右，对吧？三个路口。但是我们这个履带车呢有点多，你看这么多履带车，他拿飞机炸呢肯定是不好炸哈。现在我们造了一个 V 三火箭的话呢，这个 V 三火箭就可以来回的左右摇摆炸他。对方呢来了一波伞兵，我们履带车直接过来把这个伞兵给他整掉就行了。然后 V 三火箭呢，你看我们先往后面退一退啊。这个时候红色小兵呢就受不了，想出来啊，但是没关系。这两个牛车，你看有一个都是一星的。好，牛车往后面退一退，三星坦克，你看一枪一个。他这个小兵再出来，想把我这个坦克整掉，那肯定整不掉。好，三星坦克直接往前，看没有？他那个小兵只能往后退啊。好，上去压一压，然后牛车过来打掉这些小兵。目前呢，手上我们是有一千块钱啊，一千块钱呢，我们可以对吧？再造一个 V 三火箭八百。如果我有两个 V 三火箭呢，对方必须啊再造一个爱国者，一个爱国者呢要一千，所以说这笔账算下来呢，最终啊亏的呢肯定是他，而我们后面大不了呢就是等，对吧？造一个高科两千块钱，然后造一个船厂，造一个无畏战舰呢，他肯定就顶不住啊。这个时候对方呢想过来炸我 V 三火箭，你看我们这个 V 三火箭跑到这边炸呢，应该是可以炸到他的那个电厂。这个红色还想拿那个小兵勾引我，看到没有？直接打掉飞机啊！而这个飞机一整呢，这个红色就领了盒饭下线了。好，这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。